。二零一七年那会儿我是三十四岁，我觉得我变了一个人，对自己有好多好多的怀疑，自己拍的好不好，我是不是一个好的女儿，未来是不是想要结婚。每天一睁眼起来，就会觉得有几块黑色的大石头直接就压下我了。我就想，那我得做点什么。看啊，可我是冯玉，做摄影至今有差不多十五年了。二零一七年开始，我是陆续拍摄并且采访了一些和我自己年龄相仿的女性。最开始的想法是从她而来的故事，从她这两个字拆分开，变成了“人人女也”。有一次，我去拍一个前同事，那段时间呢，他的爸爸刚刚去世，都很长时间不化妆了。有一天晚上，找了一根口红给自己抹上了。然后发了一个朋友圈，没想到有人说你大晚上出来吓唬人。他说其实没有人真正了解他当时真正的状态。我开始意识到，在现在的网络化、碎片化的时代，有很多的误读去贴的一些标签，会造成人和人之间更多的隔阂。我们在不同的环境下长大，有着不同的经历，它造就了今天我们不同的自己，它也造就了我们在选择的时候有不同的选择。有一个挺爱打扮的、很酷的女孩，我印象中她好像经常变换发型。那次拍摄我才发现，其实那些头发都是假发。她跟我说，她的头皮上布满了各种各样的伤疤。他十八岁的时候得了很重的病，因为化疗，所有的头发都掉光了。他说：“既然自杀没死成，那就不如好好活着。”一个很阳光、特别热爱生活的人，我经常会看他发朋友圈做饭啊，然后把家弄得特别好。他提到说，他在很小的时候，他的父亲就得了非常严重的抑郁症，打他妈妈。他小时候特别害怕回家，后来我也问他，我说：“你真的觉得你的故事是可以被写出来吗？”他说：“是可以的，我想让其他跟我有同样遭遇的人也可以从里面走出来。<笑>”有很多人都会问我说：“你是怎么样去挖出这些故事的？”他们就是像一包沙，我去戳了一个这个洞，沙子自然的就会从这个洞里面都全部流出来。我在拍摄这些人的时候，会谈到同样的问题，比如如何才是一个好的妈妈。我发现每个人是有不同的回答。一个全职妈妈有两个孩子，她的第一次婚姻是在老家，那会儿她其实是选择了到北京去闯。第一个女儿小的时候是在老家和祖辈一块当他第二次婚姻的时候，生了照片里的这个小女孩，他开始重新去反思，挣更多的钱去养家，是不是对于小孩来说是更好的？放弃自己的工作去带孩子，对于他来说，照顾孩子就是这段时间的一个重要的事业。生活本身就是特别复杂的，我想把自己的照片当做一个桥，我再去了解这些人的故事的时候。我觉得也是在了解自己。二零一九年，我做了另外的一个项目，它的名字叫做“他”，拍了一些女性，并且教她们怎么样去使用这些专业器材，为自己去拍一张照片。在拍照片之前，我给他们每个人问了两个问题：一个是你希望你自己在别人眼中是什么样的人；另外一个问题是你在你自己眼中是什么样的人
最开始的时候，我会想要去寻找一个答案，但最后我发现并不需要一个标准的答案。三十岁到四十岁，它其实只是成长的一个阶段，它并不代表什么。说女孩是代表着脆弱、多愁善感。敏感只是别人贴的一些标签你要是不贴标签把很多东西都放开了，反而可以更加自由的去选择去生活。